ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਮਾਇਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੈਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਲੀਆ ਅਤੇ ਸਭਾਜੀਤ ਪੱਪੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਾਕਾ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਸ਼ਾ ਜੋੜਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਭੀ ਤੇ ਸਰ ਆਨੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਅਰਪਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ ਖੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਛੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ
ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸਾਫੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਾਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇ ਲਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਰਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਤੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਚਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੀਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੀਸੀਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਕੈਂਸੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਜੋ ਮੈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਯੂ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਸਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿਰਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲਨ ਬੀਪੀ ਦੋਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਟੂਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਿਲੇਜ what he say you and what sure problem he say well uh, he say that he uh, he came from uh, he came from a common common family and uh, he got a job uh, uh, he's a, he's a, as a dgp he came here as a dgp so it's a great is a great motivation it, it was a great motivation speech but uh, the problem is if i talk about my village the, uh, which factor i say to mr dgp was um, the people can't get uh, jobs so that's why they 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 are now getting drug addicted or they are trying to sell drugs because no jobs because I, i came from uk i have a i have a business management uh, i have a diploma in business management but i have no money i have i don't have money to start business i have a, uh, no money to, to apply somewhere or i cannot get any job so how many percent uh, people who they have a higher education well uh, I, I, as i told you i came from uk and uh, i have a business management diploma my brother he has a my younger brother he has a computer uh, ma in a punjabi and now he's doing double ma in a theater but still is looking for a job and and, uh, and even he applied as well but get nothing what you say about uh, today uh, dgp visit uh, what he said well he, he said uh, the system they will in they will they will try to, they will try to improve the system and uh, they will give us a uh, better options so we hope we will get the our we will, we will uh we will what's your hopes hopes uh, we will get more jobs and easy jobs and uh, the some people try to give us jobs and they they uh, they try to loot us uh, some people they loot me as well the government should control these people who they they give you promise we will give you a job but they give nothing how many percent
ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚਾਹ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ ਸਰ ਇਹ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਔਰ ਮੁਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਕਾਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਆਪ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੋਕ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇਸ ਕਰਤਾ ਸਰ ਉਸ ਕੋਪਰ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਉਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਕੋ ਐਨਡੀਟੀਐਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਰਗ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਟ ਡਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਸਰ ਕਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਰਟਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਨਾ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐ